ははいこんにちは今回はですね太りもを使って加工するときにこのようなねストレートビットこれねかなり使う頻度皆さん多いんじゃないかなと思うんですけどこのねストレートビットの下にベアリングがついたベアリング付きのこちらのストレートビットただこのベアリングがついただけでこのねストレートビットこれがねかなりレベルが上がっていろんなね加工ができるようになります今回からこちらのベアリング付きのストレートビットこれについて数回にわたって紹介していこうかと思うんですけどそして初回となる今回のボリューム1はこちらのベアリング付きストレートビットでできるスタンダードな習い彫り加工これについてね解説していこうかと思いますそしてねこちらのビットを使ってトリマー加工をする際の基本的なことやポイントについて解説しておりますのでぜひ最後までご視聴よろしくお願いしますそれではやっていきましょうこれね竹のコースターなんですけど中央に丸い形を彫っていこうかと思いますそしてね習い彫りという形でやっていきますのでこれね普通の板なんですけどこれに丸いテンプレートを作っていこうかと思いますこんな形で丸い穴を作りましたそしてこれをね両面から穴を開けていったんですけど両面から穴を開けていくかまたはね開けたい板の裏に裏板を置いておかないと出口の部分が手羽だったりしますので手羽だったりしないようにそんな形でね穴を開けてもらったらいいのかなと思いますそしてこちらの竹のコースターの中央にね円形を掘っていこうかと思いますのでそれぞれの幅の中心線を書いて先ほど作ったテンプレートの中心線これにぴったりと合わせたような状態で固定していこうかと思います。こんな形で両面テープでね貼り付けていきましたそして穴から見えるここの竹の部分ここをベアリング付きのストレートビットこれをね一番短いので掘っていきたいと思いますこんな形でテンプレートの丸の形が竹のコースターにも掘れましたそしてこちらのベアリング付きストレートビットこれの基本的な使い方とこのようなテンプレートを使った習い彫りのポイントについて説明していきたいと思いますまずこちらのベアリング付きのストレートビットこれはね当然ベアリングの部分これがねローラーになってますのでこのようなね木材に装飾を入れるための面取りビットこれによく似てますでもね通常の面取りビットこれはローラーの部分がトリマーを使うときに下の部分にきますそれと違ってベアリング付きのストレートビットはベアリングがビットの上の位置になりますよねなのでビットの先端が加工をしたい対象物に直接当たってこれでローラーの部分これがテンプレートに当たってテンプレートを削ることなくこんな形でテンプレートの形に沿って走ってくれますなので当然なんですけどトリマーのベースプレートこれはねテンプレートに直接当たるような形になりますそうするとこちらのビットの出幅これはね普通のストレートビットなどで溝を掘ったりするときは掘りたい深さこれがね直接こちらのビットの出幅っていう形になるんですけど中間にテンプレートを挟んでますので実際に掘りたい深さは掘りたい深さとこちらのテンプレートの厚みこれをね足した寸法となります例えばですけど先ほど掘ったこちらこれはね深さを4ミリで設定して掘っていったんですけどテンプレートで使っっていった板の厚みは6ミリになりますなので目標となる 4mm それとテンプレートの厚みこちらの 6mm を足してビットの出幅は 10mm となるように設定してくださいそしてこの時にビットのローラーの部分が
こちらのベースプレートこれよりね下に行ってしまうとローラーがテンプレートに当たらずにこちらのテンプレートこれをねどんどん削り進んでいきますので必ずローラーがテンプレートに当たっていることを確認してくださいそしてねこちらの習い彫りをするポイントとして今回はこちらのコースターの中央を目標として丸い円形を彫っていきましたでね先ほどのようにこのような形でテンプレートそれとこちらの竹のコースターそれぞれね中央線を引くことで目標の場所にこういった形が彫れます万が一こういった基準線これがなかった場合はどこが中央か分かりにくくなりますのでテンプレートを固定する位置がずれてくると当然掘りたい場所これもねずれてきますのでこのようなね基準線こういったのを変えていくとより精度が上がって目標とする習い彫りができますのでぜひねこういったのは変えてもらった方がいいかなと思いますそして今回はこのようなね作業台これを使ってトリマー加工をやっていったんですけどテンプレートを固定しやすいようにあえて長くこういった板を使いましたそしてクランプなどで固定する際にテンプレートと作業台ここの間が空洞だったら板がね湾曲のような形になってきちんとね対象物にくっついてくれない部分とかが出てきますのでそうするとね厚みとかがだいぶねずれる部分こういったのが出てきますなのでクランプなどで固定する場合はテンプレートの下に対象物と同じ厚みの木材こういったのを引いてクランプなどで固定してあげるようにしてくださいそしてねこのような作業台がなくても通常ね皆さんが使ってやるような作業テーブルそういったのの上で直接ね置いてこれでねやってもらってもいいのかなとは思うんですけど加工している最中にこんな形で板がねスライドしてずれてったりすると非常に危険なので普通のテーブルの上なのでトリマーの加工をする際はこのようなね滑り止めシートこういったのを下に敷いてもらってトリマーで加工する際に板がずれないように注意してくださいそしてねこちらの滑り止めシートこれってね実は100均とかでも売ってますのでぜひね100均とかで購入したらね結構ね安くで買えるのでこういったのがあると結構便利なんでぜひおすすめしたいと思いますそしてこのような作業テーブルでも普通のテーブルの上で加工する時もテンプレートの長さが短かったりすると固定する場所がどこにもねなくなってきたりしますんでこれもね非常に危険なのでどちらにしてもね余裕を持ったところでこちらのテンプレートは作成するようにしてくださいそしてね実際に習い彫りの加工をする時なんですけど基本的にはこのようなベアリング付きのビットこれで内側を加工する際はトリマーのビットの回転上時計回りで加工しますそして外側を加工する時は対象物が左そしてトリマーが右という関係で手前から奥の方にトリマーを送って加工するような形になりますでねそういったのはこちらが加工する木材そしてこちらは何もない状態なのでビットに対して左側に抵抗が加わって右にはね抵抗がないような形になりますただ今回の習い彫りこれをね一番初めは外周を時計回りにこうやって回っていったんですけどこの時は実際はビットの右にも左にもね木材がありますんで均一なね抵抗が加わってるんで本当はそこまで気にしなくていいかなとは思うんですけど極力ねベアリングビットは内側は時計回り外側は半時計回りという形でね覚えておくとねいいのかなと思いますので時計回りに回してそうするとね今度内側ここの部分というのは一方だけの抵抗になります内側の部分はトリマーを右の状態にして自分から向こう側にやるときこのときだけでですねこんな形でね加工していった方がいいのかなと思います実際トリマーを使うとこのような形で加工していくといいのかなと思いますこんな形で今回はこちらのベアリング付きのストレートビットこれでテンプレートを使って簡単にやっていく習い彫りの型抜きをやっていきましたそして次回のボリューム2では同じベアリング付きのストレートビットこれを使って丸のような単純な形じゃなくてちょっとね面白いものを作っていこうかと思いますのでぜひご視聴よろしくお願いします今回の動画参考になった気に入ったと思っていただけましたらですねぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたしますではまた次回の動画でお会いしましょう。